Hoy está eh, María Laura Labat, legisladora eh, provincial, está eh, Juan Carlos Escoto, director de Municipio y Asuntos Institucionales. No sé si lo yo siempre lo digo mal el título, pero no importa, sí, claro, es más o menos parecido. Eh, gracias Juanca por venir no, aquí a los a estudios. Gracias Mateo eh. por, por invitarnos y bueno, venimos a, a cumplir con el compromiso asumido en los festejos de tu, del aniversario de este importante de medio de comunicación de esta región. Eh, que era traer un voucher para los vecinos, uno para los vecinos que sobre de hoy, otro para el, el equipo claro. que te acompaña que hace eh, tan noble tarea ¿no? de informar eh, en esta zona de la provincia. O sea, para mí va. A ver. <risa> vamos a ver. Vamos a ver y los sorteos, lugar. viste, que siempre los gana. Porque yo pongo siete papelitos, o diez papelitos, ¿no es cierto? ¿Y qué hago? Pongo uno solo con el nombre mío, los demás todo en blanco. <risa> no le erro el ni dueño, loco. El dueño de la radio. Y claro, que... no le erro ni loco. No, no, ya les prometí que no voy a participar. No me mire esa cara, Maxi. No voy a participar. No voy a participar. Ya les he dicho que no voy a participar. Bueno, eh, ¿todo bien, Laura? Todo bien. Buen día, Mateo. Buen día a toda la audiencia. Bueno, ya voy a hablar con, con Juanca sobre otro tema, pero primero contigo, eh, eh, quiero que me cuentes porque me he enterado que están por hacer, eh, están trabajando con una ley que tiene que ver con las comisiones que se cobran para los alquileres por medio de las inmobiliarias y todo ese tipo de cosas, que seguramente eh, es importante porque bueno, todo, todo afecta al bolsillo, ¿no? Debe haber algún condicionamiento con respecto a este tema. Sin duda, eh, todo afecta al bolsillo, sobre todo en tiempos de crisis, como los que estamos viviendo actualmente, donde ya hay varias estadísticas donde dicen que todo lo que representa los gastos de alquileres implica más de un 50% de, de los salarios que, que percibe un trabajador que debe alquilar una vivienda. Es por esto que, que he presentado en la legislatura de Córdoba un proyecto que hemos trabajado en conjunto con la Cámara de Inquilinos de la Provincia de Córdoba, con el Colegio de Corredores Inmobiliarios también de la Provincia de Córdoba, donde hemos acordado la disminución, en realidad, que los honorarios de los profesionales, lo que habitualmente se llama las comisiones, pasen a ser abonadas un 50% por el propietario del inmueble y otro 50% por el inquilino. A su vez, eh, lo que se plantea muchas veces los inquilinos se ven en la obligación de, de incurrir en, en lo que son le llaman los gastos, es decir, tener que pagar, por ejemplo, para certificar eh, los contratos, tener que pagar para que eh, se vea que la garantía que se está presentando está libre de cualquier tipo de restricción y que por lo tanto es mm. útil para, para garantizar el contrato, donde este tipo de gastos van a tener que ser abonados por quien encarga eh, esta, esta averiguación de antecedentes, por decirlo de algún modo, tanto del inquilino como del, de la garantía. Es decir, que deberán ser afrontados por el propietario, que es quien, el interesado en, eh, en ver que esas, que esas garantías sirvan. Eh, a su vez, hay otros proyectos también, donde eh, hay algunos otros legisladores están propiciando la creación de un, de un organismo encargado de asesorar al estilo como está Defensa del Consumidor, pero Defensa de los Inquilinos, y estamos evaluando hablándolo en la legislatura, mañana vamos a recibir a las distintas asociaciones de inquilinos de la provincia de Córdoba a los fines de escuchar eh, cuál es su propuesta y qué es lo que, cuál es su visión de, de estos proyectos. Posteriormente vamos a recibir al Colegio de Corredores y finalmente el Ministerio de Industria, que es el organismo encargado dentro del gobierno provincial en regular todo lo que tenga que ver con eh, el tema de alquileres. Creo que va a ser muy interesante, es un avance, sobre todo recién hablábamos con, con Juan, ahora a fin de año que se vienen muchas renovaciones de contratos, mucha gente que, muchos chicos que tienen que irse, en el caso de nuestra ciudad, a lo mejor a otras ciudades, a Córdoba, a Villa María, que se ven en la obligación de, de alquilar un inmueble para poder, para poder estudiar, creo que esto va a representar un, una disminución interesante en los costos eh, de, que implica el alquiler de una vivienda. Muy bien, esto se va a saber muy pronto, se está tratando... Estamos tratando de darle agilidad, la semana Antes pasada, año, claro, la semana pasada, una vez que se lograron los acuerdos, la semana pasada empezamos a tratarlo en comisión, eh, hay propuestas, por supuesto, de otros bloques legislativos, con algunas, con algunos matices, digamos, eh, y bueno, finalmente, luego del debate de comisión, seguramente pasará el recinto para que sea tratado por el Pleno de la Legislatura. Bueno, eh, Juan Carlos, eh, antes que nada contame, porque recién me dijiste fuera de micrófono que acaban de inaugurar una obra en Córdoba que nos viene bien a los que vamos de afuera porque tenemos sí. que llegar a la terminal a veces y tenemos que hacer todo un periplo. Eh, ¿a qué, ¿Qué habilitaron? Sí, se habilitó un tramo, una obra muy importante para el Córdoba porque sirve para que ingresen la totalidad de los colectivos que ingresan a la terminal de ómnibus, Ajá. que es un nuevo tramo de costanera por circunvalación. Dejó inaugurar esa, esa, ese primer tramo del gobernador con una inversión de 
500 millones de pesos, que es muy importante, no solamente para los colectivos, sino también quienes ingresan a diario a la ciudad de Córdoba poder ingresar por esa vía. Así que estamos muy contentos, como decía el gobernador esta mañana, más allá del aumento sostenido que ha habido en los precios de los productos vinculados a la obra pública, que es lo que un poco vamos a ir a conversar ahora del municipio, eh, ha habido un aumento sostenido de todos los ítems que hacen a las obras públicas, como el asfalto, el cemento, por supuesto, el hierro, la piedra, la arena, los fletes vinculados a, al transporte de materiales, por supuesto, por la incidencia del combustible en los mismos. Así que, bueno, estamos trabajando codo a codo con los intendentes, con los jefes, jefes comunales, pero teniendo esta, esta, esta dificultad muchas veces en, la, en, la, en el avance de obra. Es decir, la provincia va a sostener el ritmo de obra pública va a sostener todas las obras que se había comprometido el gobernador y seguramente algunas de ellas eh, se, se, se certificarán los pagos eh, en un tiempo más, más, más lento en virtud a, al gran aumento sostenido del precio y también por ahí a la difícil manera de ponerse de acuerdo con el proveedor del Estado en la determinación de los ítems. Para dar un ejemplo, la ruta que une Hernando con Punta del Agua tiene muchísimos ítems, no es solamente de asfalto, es costo de flete, eh, el tema del puente que también lleva eh, la construcción de los pilotes. Bueno, toda esta cuestión vinculada a los costos, muchas veces se licita una obra con un monto y al claro, corto tiempo, claro. por las fluctuaciones del dólar, cambia rápidamente la obra. Entonces, todas las obras se contratan generalmente con un plazo de ejecución de un año o a veces dos años, como el caso de esta. Entonces, esas dificultades hacen que te, se tengan que ir redeterminando los precios de manera permanente, pero bueno, eh, te decía al principio que estamos contentos porque los recursos para avanzar con la obra están, aquí también en Armando estamos haciendo una obra muy importante como es el sistema de cloacas, donde el intendente había manifestado por ahí que la empresa en algunos momentos paraba, bueno, sí. las dificultades se dan por este tema, porque hay que ponerse de acuerdo con el empresario porque está bien que así sea, el empresario no va a hacer una claro, obra para perder. Claro, claro. Entonces, sí, lo que pasa es que a veces el vecino es el que aprieta, ¿no? El vecino eh, se siente sí. incómodo porque le empieza una obra y no se la terminan, todos esos temas que siempre sí, se sufren, ¿no? Nosotros, más allá de, de las dificultades, muchas veces el progreso es bueno que llegue, por ahí los gobiernos provinciales o los gobiernos municipales no fijan las políticas económicas, claro. nosotros tratamos de adaptarnos a esas políticas y gracias a Dios Córdoba es una provincia que más allá de todo puede seguir haciendo cosas. Y detrás de esas obras hay muchísimos puestos de trabajo. Yo sé que aquí en Hernando hay muchísima gente que trabaja en la municipalidad gracias a las obras públicas que financia en la municipalidad y que financia también el gobierno provincial. Y estamos trabajando de esa manera, sabiendo que, que detrás de cada obra, detrás de, de los programas Vida Digna que llegan, detrás de las aulas que estamos construyendo, de los colegios que se están construyendo aquí, hay fuentes de trabajo. A su vez también el gobernador ha ratificado el aumento del presupuesto para el programa Más Leche, Más Proteínas, que hay muchísimos niñitos de, de aquí de Hernando que reciben esa leche fortificada y entera para, para poder alimentarse bien. Ha ratificado el programa Sala Cuna, que eso significa un espacio donde muchos chicos pueden estar presentes. Bueno, y también, por supuesto, ratificar el, con Hernando, eh, Lichi estuvo recorriéndolo hace unos días, el canal de desagüe. La verdad que es un canal monstruoso, monumental, como pocos eh, hay en la provincia del envergadura y del, del, nivel, y del nivel de ese canal, que gracias a Dios en poco tiempo estará concluido y que evitará futuras inundaciones como la que sufrió esta ciudad no hace tanto tiempo. ¿Y llegó el liche? Llegó el liche. Ah, buen día. Llegó el liche. ¿Se sabe que viene de algún canal algo? Porque no, viene, viene con las botas puestas. Vos sabés que vengo, ¿no? Esta mañana, anoche viste que estuvimos en la fiesta, sí. bueno, la fiesta de los chicos, y claro, llegué a las 2 de la mañana, la nena esta mañana tenía que ir a la escuela. Así que, bueno, a las 7 y media fue medio dormida para allá en la escuela. Y bueno, Pero cumplió. Eh, sí, sí. Cumplió. Y allá nos vinimos. Y... Ayer vos sabés que cuando la gente hacía una peregrinación a Punta del Agua, sí. eh, se paraban en la ruta y se iba y se paraban arriba en los montículos de tierra para ver ese canal porque es impresionante la, la, la profundidad que tiene y después pasamos por el puente también digo pasamos sí. yo los acompañé pasamos por el puente que ya veo que le han puesto la tapa arriba exactamente ya, ya, se le ya hizo, tiene tapa ya, ya tiene tapa es seguro de los dos puentes que ya tiene todo el hormigón hecho ahora está en el proceso de fraguado las canalizaciones que se vienen realizando realmente el sistema eh, de desagües que se está llevando adelante en la ciudad de Hernando en este trabajo coordinado de consorcios camineros municipales y el fundamental aporte económico del gobierno de la provincia de Córdoba. El gobierno de la provincia de Córdoba va a terminar invirtiendo aproximadamente 11 millones de pesos.